የአገልግሎት ዘርፉ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ያለውን ሚና ይበልጥ ለማሳደግ መሰራት እንዳለበት ተገለጸ በተለይም ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንደሚገባው በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ተናግረዋል ይሉት አልታሰብ አጠናግረዋለች አቶ ደሳለኝ መትኩ ይባላሉ ላለፉት 17 አመታት ግራንድ ሆሊዴይ የተባለ ያስጎብኝ ድርጅት ከፍተው እየሰሩ ይገኛሉ ኢትዮጵያ ካላት የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ መስብ አንጻር የቱሪዝም ኢንዱስትሪው በሚጠበቀው ልክ እንዳላደገ ይናገራሉ። ሰው በኢትዮጵያ ላይ ያለው ፍላጎት በጣም ጨምሯል። በተለያየ ጊዜ ምናገኘው ሪኩዌስት በጣም ብዙ ነው። ምናልባት ባለፉት 20 አመታት የተሰራው ስራ ሊሆን ይችላል። አገራችን ያ ያመጣች ያለችው አውንታዊ ለውጥ ያሳደረው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ከሌሎች አገራቻን ዴጀር ቱሪዝም ከመሰሩና ይሆንም ሆነ ቢዝነስ ማይስራ የሚሰሩ አገሮችንም በእናስብ ኢትዮጵያ ካላት አቀማንጻ ማድረግ ባለበት ቁጥር አላደገም ማግኘት ያለባትን ቁጥር ማላግኘች ከማስተዋወቁ ባሻገር የቱሪዝም መዳረሻዎች የመሰረተ ልማት ዓለም ገንባት የዘርፉ ጋሬታ እንደሆነ አቶ ደሳለኝ ይጠቁማሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንደኛ ተደራሽ አይደሉ ሁለተኛ ለቱሪስት የሚሆን ኢንፍራስትራክቸር በአብዛኞቹ ይላቾ እንግዲህ ይሄን ያክል ቺ ቱሪስት እየመጣ ሰሜን ተራራ ውስጥ ያለው አንድ ማረፍ ያለው ጂኖ እንደ ድል ሆኖ እዛ ቦታ ላይ አልጋ ካላገኘሽ ሌላ አይተን ቦታ ታድሪ እዛ ቦታ ላይ ደሞ አልጋ ማየ በጣም ከባድ ነው ባሊ ማውንቴንን በትጂ አንድ ብቻ ነው ያለው እንግዲህ በአገር ደረጃ ይሄን አክል ማርኬቲንግ እየሰራን ይሄን አክል ማስተዋወቅ እየተደረገ ሌሎች ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ይሄን በጣም ከፍተኛ መታሰብ ያለበት ነገር ነው በኢትዮጵያ ያገልግሎት ዘርፉ ከጥቅል ሀገራዊ ገቢ 40 በመቶ ድርሻውን የሚይዝ ሲሆን ያየር መንገድ ቴሌኮሙኒኬሽን ሆቴልና ቱሪዝም ባንኮችና የመሳሰሉት በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የማኔጅመንት መምህር የሆኑት ሀብታሙ አበባው ያገልግሎት ዘርፉ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የላቀሚና ገልጸው ዘርፉ ለኢኮኖሚው አሁን ያመነጨ ከሚገኘው ገቢ የበለጠ እንዲሆን ከተለምዶ አሰራር መላቀቅ እንጨምሮ መሰራት አሉባቸው የሚሉትን ጉዳዮች ያነሳሉ። ይዘርፍ ደስራድር ፈጠራ የውጭን ዛሬ ከማስገኘት አቋያ አዳዲስ ገቢዎችን ከመፍጠር አቋያ አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች ወደ ሴክተሩ ከመግባት አቋያ ጥሩ ስራ እየሰራ ያለ ነው ሰርቪስ ወይ ማግልግሎት ዘርፍ በባህሪው ከደንበኞች ጋር ከፍተኛ ግንኙነት ያለው ስለሆነ ባውኑ ሰዓት የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ ቴክኖሎጂ መጠቀም ያስፈልጋል ሌላው በተለይም ደግሞ በመንግስት አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ያሉት በደንብ ውጤታማና ተወዳዳሪ ለመሆን ከመንግስት ወጣ ወደ ፕራይቬት ሄልዚሽ ወይም ደግሞ ወደ ግል ቢዘሩ የተሻለ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት ይችላሉ ያስጎብኚ ድርጅቱ ባለቤት አቶ ደሳለኝ መሆኑ መምህር አፍታሙ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ሆኖ የቱሪዝም ኢንዱስትሪው በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ሚና ለማሳደግ የበለጠ ሊሰራ ይገባል ይላሉ። ቱሪዝም ኢን ዘ ሰርቪስ ኤክስፖርት ኢንዱስትሪ አሁንሽን ተበቀሽ ተፈጥሮ አብተሽን ተንከባከበሽ የራስሽን ነገር አጉልተሽ ምንም የበዛ ነገር ሳታውጪ ምንም ለዚህ ግብአት የሚሆን ከውጪ ኢምፖርት ሳታደርጊ ይሄን አክል ማምጣት ከቻልች ለምድ ነው ያንድ ኢንዳስትሪ መንደረን ያክል አቴንሽን ቱሪዝም ማይሰጥ በባለሙያ ቢመረ ፕሮሞሽን ብንሰራ ያሉበትን የኢንፍራስትራክቸር ችግሮችን በመቅረፍ የተሻለ ማድረግ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ካሉን መስብ የቱሪስት መስቦች በተጨማሪ አዳዲስ ያልታዩ እስካሁን ለቱሪስቶች ያላሳውቀናቸው በመፈለግ በማስተዋወቅ የተሻለ ድርሻ እንዲወጣ ማድረግ ይችላል ከ100 በላይ የቻይና ግዙፍ ኩባንያዎች የሚካፈሉበት ሶስተኛው የቻይና የንግድ ሳምንት እየተካሄደ ነው የንግድ ሳምንቱ በኢትዮጵያ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ከቻይና አምራቾች እና የቴክኖሎጂ አቅራቢዎች ጋር የሚገናኙበት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ በቀጥታ የመስመራችን ላይ ነው የሚገኘው አስማረ እንደምን ሆነሃል የንግድ ትሪቱ በምን መልኩ ነው እየተካሄደ ያለው የቀረቡት ኩባንያዎች ምን ምን ምርቶችን ይዘው ቀርበዋል አመሰግናለሁ ብሩክ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ቀደም ሲል ባርስተ ዜናው ማንተ እንደገለጽከው ከ100 በላይ የሚሆኑ ግዙፍ የቻይና ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን እና የቴክኖሎጂ 
እቃዎቻቸውን ይዘው እዚህ ሶስተኛው የቻይና የንግድ ሳምንት ላይ እየተሳተፉ ነው የሚገኘው ተሳታፊ የሆኑትና የተገኙት ከኢትዮጵያ ወገን ደግሞ ከሺ በላይ የሚሆኑና በሺዎች የሚቆጠሩ የንግድ ማህበረሰቦች መተው ያሉትን ምርቶች እየጎበኙ ይገኛሉ በዚህ ሰዓት በዋናነት ምርቶቻቸውን ይዞ የመጡት ግዙፍ ኩባንያዎች በኤሌክትሮኒክስ በጨርቃ ጨርቅ ዘርፍ የተሰማሩ በግንባታ ቃዎችና በተለያዩ የመብራትና የኃይል አማራጮችን የሚያቀርቡ የመኪና ሞተሮችን የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶችን ማቅረብ የሚችሉ ግዙፍ ኩባንያዎችና የቴክኖሎጂ አቅራቢዎች ናቸው የተገኙት በቁጥርም ከ100 በላይ የሚሆኑ ናቸው ይህ ሶስተኛው የቻይና የንግድ ሳምንት ዋና ጠቀሜታው ምንድነው ነው የተባለው የኢትዮጵያና የቻይና የንግድና የኢንቨስትመንት ግንኙነት ከአመት ወደ አመት እየተጠናከረ በመጣቱ አሁን እነዚህ ግዙፍ ከ100 በላይ የሚሆኑት ግዙፍ የቻይና ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን ይዘው መምጣታቸው ከሰፊው የንግድ ማህበረሰብ ጋር የመተዋወቅና በንግድና በምርት ሂደትም ወደፊት ለመተዋወቅ ያግዛቸዋል ነው የተባለው የንግድ ሳምንቱን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ምስጋናው አረጋ ነበሩ በንግግራቸው ላይ ምንድነው ያሉት የኢትዮጵያና የቻይና የንግድ ግንኙነት ከአመት ወደ አመት ያደገ ነው የመጣው ብለዋል በ2017 18 እስከ መጨረሻ የነበረውን እውነት አምስ ያስቀምጡ በካፒታል ወደ 4 ቢሊዮን የሚሆን ካፒታላቸውን ፈሰስ ያደረጉ የተለያዩ የቻይና ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ኢንቨስት አድርገዋል በዚህም ከ100 ሺህ በላይ ለሚሆን ኢትዮጵያውያን የሥራ አድልን ፈጥረዋል የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነትን በዚህ ያደገ እንደሄደ ነው ተናገሩት በዋናነት በ2017 18 ኢትዮጵያ በርካታ ምርቶቿን ወደ ቻይና ኤክስፖርት ማድረግ ጀምራለች ያደረገችው ምርት ባለፈው አመት ሲታይም 245 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ዋጋ ያለው የተለያዩ ምርቶችን ኤክስፖርት አድርጋለች ይህ ሶስተኛው የቻይና የንግድ ሳምንት እዚህ ቦታ ላይ መደረጉ ደግሞ ወደፊት የተለያዩ የቻይና ኩባንያዎች በኢትዮጵያ መተው ምርት እስከ ማምረት እንዲደርሱና የንግድ ተስራቸውን በማሳደግ የሁለቱን ሀገራት የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት የበለጠ ማሳደግ ይረዳል የሚል ነገር ነው የተቀመጠው ይህንን ይመስላል እንዳጠቃላይ ያለው ነገር ብሩ ካመሰግናለሁ አስማረ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተ ለሰጠህን መረጃ ከልባር ጋር መሰግናለሁ በተያዘው በጀት አመት ከ700 በላይ ውዝፍ የታክስ ቅሬታ መዝገቦችን ሰርቶ ማጠናቀቁን የፌደራል የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አስተዋወቀ የኮሚሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ሙልጌታ ያያለው በሰጠው ጋዜጣ የመግለጫ እንዳስተዋወቁት ከዚህ በፊት ስራው የግብር ይግባኝ ጉባኤ በሚል ስያሜ ከገቢዎች ከንግዱ ማህበረሰብና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት በተውጣጡ ግለሰቦች ማክሰኞና አርብ ብቻ ይሰራ ነበር ባሁን ወቅት ግን የፌደራል ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን የራሱ ዳኞች ተሹመውለት በሳምንት ለ5 ቀናት አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ተቆመዋል በበጀት አመቱ ከ700 በላይ ውዝፍ የታክስ ቅሬታ መዝገቦችን ሰርተው ማጠናቀቃቸውንም ተናግረዋል እያንዳንዱ ዳኛ ሊደርሶ የሚችለውን የመዝገመጥን በመያዝ ውዝፍ መዛግብትን የማጥራትና በየጊዜው ደግሞ የሚቀርውልን መዛግብት የማየት ሁኔታ ለበር ስናደርግ የነበረውና ከሐምሌ 1 2010 እስከ ዛሬ ድረስ ብሎ መናገር ይቻላል ከ711 በላይ ውዝፍ መዛግብቶችን ሰርተን አጠናቀና የቅሬታ አቅራቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የተናገሩት የፌደራል የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት አቶ ሙልጌታ ያያለው በአሁን ወቅት በአጠቃላይ 1113 የግባኝ ቅሬታ መዝገቦች መኖራቸውን ገልጸዋል በጃችን ያሉ አሁን መዛግብት ለመልስ የተቀጠረ ወደ 107 መዝገብ አለን ለቃል ክርክር የተቀጠረ 114 የሚሆን መዝገብ አለን ኖርማሊ በቃ ውዝፍ ያልሆነ ወደፊት ውሳኔ የሚሰጥባቸው ለውሳኔ የተቀጠሩ 109 መዛግብቶች አሉ። በተለያየ ምክንያት የተቋረጡ 72 መዝገቦች አሉ። ቀድም ውዝፍ መዛግብትን 711 ሰራን ካልነው ጋር ደምረን በጃችን 1113 የይግባይ ቅሬታ መዛግብቶች አሉ። የፌደራል የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ውሳኔ መጨረሻ ለመሆኑና በከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማለት እንደሚቻለም ተቆመዋል ዘገባው የሪፖርተራችን ተመስገን ንብረት ነው ወደ ምን ዛሬ ዘገባዎችን አልፋለን ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ28 ብር ከ63 ሳንቲም እየተገዛ በ29 ብር ከ20 ሳንቲም ይሸጣል ቤራዊ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 4 ካራት ወርቅ ከበ1241 ብር ከ94 ሳንቲም ይሸጣል ተጨማሪውን አብረን ከታተን
ከምን ዛሬ ዜናዎች ተመለሰን ደቡብ አፍሪካ ኢንቨስትመንት ለማስፋት የኢንዱስትሪ ዞኖችን አቅም በማሳደግ ላይ ትገኛለች ከኢንዱስትሪ ዞኖቹ መስፋፋት ጋር ታይዞ በሽዎች ለሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች የሥራ ድል ይመቻቻል ተብሏል ቅድስት ማሞ ተከታዩን አሳርታለች የደቡብ አፍሪካ መጣኔ ሀብትን ለማሳደግ ከተፈለገ የኢንዱስትሪ ልማቱ ማጠናከር ላይ መስራት እንደሚገባ ታምኖበታል ፕሬዝዳንት ራማፎዛ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመገንባትና ነባሮቹም ፓርኮች ለማዘመን እንዲውል እቅድ አስቀምጠዋል በተለይም ለአምራች ኢንዱስትሪ የተሰጠው ትክክለት በሺህ የሚቆጠር የሥራ ድልን በአገሪቱ ይፈጥራል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል ከሥራ ድል ፈጠራው ጎን ለጎን የምርቶቹን ተወዳዳሪነት ማሳደግም ላይ ትኩረት ተሰጥቷል ካዩ የተባለውና በፕሪቶሪያ የሚገኝ የኢንዱስትሪ ፓርክ እድሳት ከመደረግላቸው መካከል ይገኝበታል መንግስት የኢንዱስትሪ ፓርኩን ለማደስም 2 ሚሊዮን ዶላር አውጥቷል ገንዘቡ ለመሰረተ ለማትና ለገዢዎችና ለኢንቨስተሮች የተመቸ የመገበያያ ስፍራ ለማዘጋጀት ይውላል ነው የተባለው ሮብ ዴቪስ የደቡብ አፍሪካ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ናቸው This is the eighth industrial park ይህ ስምንተኛው የኢንዱስትሪ ፓርክ ነው አሁን የታደሰ ይገኛል የዚህኛውን ጨምሮ ሌሎችንም ተበታተነው የሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ያላቸው ታሪክ በተገቢ ሁኔታ ካለ መያዛቸው ጋር ተያይዞ ጥሩ አይደለም የኢንቨስተሮች አካባቢ ቢሆንም ለምጣኔ ሀብቱ አስተዋጽኦ ማበርከት አልቻሉም ነበር ለመኖር ብቻ ነበር የሚሰሩት አሁን ግን ይህን ተረት ለማድረግ እየሰራን ነው መንግስት የቀደሙትን ኢንዱስትሪ ፓርኮች ከማደስ በተጨማሪ የህዝብና የግል ባለቤትነትን ያጣመራከ ሄድ እየተከተለ ይገኛል ኖርዝ ቤስት ዴቨሎፕመንት ኮኦፕሬሽን አንዱ ነው ተሸፓ ፒቴላ ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው very excited with the input that they did በጣም ደስተኞች ነን መንግስት ይህንን አከይድ መከተል በመጀመሩ ምክንያቱም የዚህ ፓርክ መታደስ ላይ አስተዋጽኦ በማድረጋችን በዚህ ፓርክ እንኳን ከ5000 በላይ የሥራ ድል ለመፍጠር እየሰራን ነው 283 የፓርኩን ክፍሎችም እየተቆጣጠረን እንገኛለን አነስተኛ የቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች የመሰረተ ልማት አለመኖር ለተጨማሪ ወጪ ሲዳርጋቸው ቆይቷል አሁን ግን በእነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ተጠቃሚ መሆናቸው ደህነታቸው እንዲጠበቅ ያደርጋል ይላሉ ኢልቶን ማርሻል የተባሉ የግሪ ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስፈጻሚ በግልጽ እንደሚታወቀው የመሰረተ ልማት አለመኖር በጣም ይጎዳል ወጪ ስለሚበዛም በቀላሉ ትርፋማ መሆን አይቻልም በኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ምቹ መሰረተ ልማት መኖሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ባሁን ጊዜ 283 የተለያዩ ክፍሎች ያላቸው ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ለአምራች ኢንዱስትሪውና ለንግድ ቢዝነሶች የተሰጡ ናቸው። ሰባዎቹ ክፍሎች ደግሞ ለክሬ አገልግሎት ይዋሉ የመሸጫ ቦታዎች ናቸው። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ብሩክ